good morning friends welcome to go online trainings.com so we wanted to have uh, so uh, once again uh, we'll recap what is that we discussed and dan tarvata mano part 3 demo ee roju finalize chestam so saturday sunday manaku classes undavu kabatti we don't have class tomorrow, day after tomorrow. If today, kaadu, heroes koda Saturday, Sunday, mandagre classes sundo onanna. So we are going to be having Monday to Friday. Meko next class mallu Monday onthundi. So today is the end of the demo. So meiru uh, fees avanni uh, chia lente heroes reepu varaku chich. So enrollments reepu varaku onta me heroes reepu varaku onta. But Sunday, if you do the payment, uh, meko kudar the Sunday office ani close onthundi. So Monday nunchi this meeting ID will not work. This meeting ID the make work on the make a new meeting ID was Sunday. Okay, Monday nunchi. Tomorrow day after tomorrow, Manaka the classes on the Ipadega, the A Saturday, A Sunday coda classes on the so it was the last demo. I put on the so you have to make the payment today and you need to you know call these numbers. Okay, later on, Kondo Valley make call just there. So last three numbers on Nagada, while make phone just there, phone JC. Fees details when me get started, so me just wait for any of the demo. After that, heroes will pay maximum their payment will just go. Which they pay hour gantt la work me go payment soon. Te so after that office close day post on the morning go ten to evening six work office on the day. Heroes will pay on the day. Sunday office on the day. Sunday me raw payment chase na code we will not be able to give you the meeting ID. Meeting ID the Monday on the change out on the day. Sorry na. So make the payments and enroll. And Erosu maximum rape evening six o'clock or a Chesco Galutar. Monday Ganaka chase the Monday class Messi Potter and the Kent Monday morning nine thirty came on a class start a potundi, but ten o'clock make office open out in the government payment morning chase in a coda make a rose class Messi Potundi. So you need to make the payments by today or tomorrow max. Clear? Get the new meeting ID for the Monday's class. Okay, e meeting ID. Uh, Marete work out Saturday, Sunday, Monday classes under the Nana at the Gurtha Pet Kond. Okay, so Manaki Saturday, Sunday, weekend class at Atlanta Vemi Wonder. So forget about it. Oh, Serena, right? Hmm. Other institution loan to Alki Mankata on together. So we don't have any weekend classes also. Serena, so heroes final demo chip them. So Mano, oh, in the work, EM Nets to now and day. Uh, why uh, MSBA is important and why uh, data warehousing is important, what is Excel and all of them we had seen. Excel and TNT, RDBMS, no data and the storage, data warehouse, Taravata, Hadoop and Kodan and Matla to Kunankada. Data sizes, but the IT companies who data and Ekar Petara analogies down to small data unto Unan Kondi, Manam Excel low better them. I am GBS of data on the Kondi, RDBMS, SQL, Lupet Kunta. Data warehouse, they put a better than data terabyte loan, a put a better than Anthakanta data, petabyte loan, zettabyte loan data, Pudu, data mano, where the antelope store just Kunta and Jepkun and Kadrana. So at Laga, you have to know all these things clearly, right? So data warehousing and the Chala Chal important concept. Miro data warehousing coda, e course low include Ion Tundi. Miru Kotaga, Amy Chiers and Pani, Amy Chodels and Panondo, Anta Mano, or easy explain just some nana. Serena. So day one, day two, Manam Chala important concept of the Jeskunangada. Miru SQL server videos in no power BA Telugu cosm, you put a payment to Chayal. So in the low, make a SQL server no live classes and Jepkunangada. You can buy the videos English to Telugu on Tunde. There is explanation on Tunde, but notes on the code English loan on Tunde. So, Manaki interviews go to sixty percent of the time. Miru e videos conukuna daily one hour video on Tunde than the attached touch of a chay go to the Padanam shall short now notes write and draw score to make board cut in the app end. And they can continuous that choose as in Edra Poe at La Chay one hour videos on time. Miku, Oka forty five or fifty videos of the in the low SQL videos on time. This equal SQL and basic videos and matter. You can start to start to and an edge quarter. Waka two months a month and inch mirror mother edit. Ah, mirror payment. You're just a make any code videos and you was the 
ఆ వీడియోస్ చూసుకొని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి కేస్ స్టడీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి నాన్ ఐటి పీపుల్కి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అర్థమవుతుందా బీకామ్ బోట్నీ జువాలజీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు మీకు మండే నుంచి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఈ క్లాసులో మనం పవర్ బి తెలుగు డాక్స్ ట్యాబ్లర్ మోడల్ క్యూబ్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం ఈ రెండింటికే మీకు పేమెంట్ ఇప్పుడు తీసుకుంటారు తరువాత మీరు ఏప్రిల్లో కూడా ఇంకొక దానికి రెడీగా ఉండాలి దట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఇది ఈటీఎల్ అంటాం ఈరోజు నేను చెప్తాను వాట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ అని ఇది అప్పుడు పేమెంట్ చేయాలి దీనికి ఎక్స్ట్రా ఫీ మీరు పేమెంట్ చేయాలి అది ఏప్రిల్లో చేయాలి నాన్న ఇది కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలి ఇందులో మనకి ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఉన్న డేటా వేర్ హౌస్ ఉన్న ఉంటుంది అప్పుడు లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటే లైవ్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వండి లేదు లైవ్ క్లాసెస్ లేదనుకోండి యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ద వీడియోస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇది అవ్వంగానే సివీస్ ప్రాజెక్టు తర్వాత గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయించి మీకు అన్ని చేయిస్తాం సో మనకి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు సో సీక్వెల్స్ అవర్ లేకుండా పవర్ బిఏ మీరు నేర్చుకున్నా మీరు ఇంటర్వ్యూ అయితే క్రాక్ చేయలేరు సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మనకి సీక్వెల్స్ అవర్లోనే ఉంటాయి సార్ నాకు బేసిక్స్ తెలుసు మా అన్న నేర్పిస్తాడు నాకు ఆల్రెడీ డిగ్రీలో నేర్చుకున్నాను సీక్వెల్ అంటే కుదరదు ఎస్క్యూఎల్ అన్న సీక్వెల్ అన్న ఒకటే సో సీక్వెల్లో రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి ఒక పార్ట్ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ ఇక్కడ బేసిక్స్ నుండి మొదలవుతుంది తర్వాత టీఎస్క్యూఎల్ అంటే ట్రాన్సాక్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అర్థమవుతుందా సో ట్రాన్సాక్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అని ఉంటుంది ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్క్యూఎల్ నాన్న ఈ రెండు మీరు బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సరేనా ఇది కంపల్సరిగా మీరు వీడియోస్ తీసుకోవడం చేసుకోవడం చేయాలి మనకు డే వన్ లో ఇవన్నీ మనం చెప్పడం జరిగింది అర్థమవుతుందా తరువాత ఎవరైతే కొత్తగా వస్తున్నారో ఈరోజు వాళ్ళు ఈ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయాలి ఈ ఫామ్ మీకు రావాలంటే ఈ నెంబర్ మీరు స్టోర్ చేసుకుని హాయ్ అని వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి ఈ ఫామ్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఈ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసి మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ వస్తే డైలీ ఆ వీడియో రికార్డింగ్స్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మీకు వచ్చేస్తాయనన్న సో కంపల్సరిగా ఎవరైతే ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళంతా ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి ఈ రెండు కూడా గో ఆన్లైన్ ఆపరేషన్ సైట్స్ నెంబర్ ఒకటి మాధవ్ రెండవది కృష్ణ ఈ నెంబర్ మీ దగ్గర ఆల్వేజ్ ఉండాలి ఇదైతే నెంబర్ సో ప్లేస్మెంట్ కూడా మీకు తర్వాత కావాలంటే సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ దిస్ నెంబర్ కోర్స్ ఒక త్రీ మంత్స్ పడుతుంది మనకి ఆ టూ మంత్స్ పవర్ బిఏ పడుతుంది వన్ మంత్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ పడుతుంది కాబట్టి త్రీ మంత్స్ ఆర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మనకు కంపల్సరిగా ఉండాలి సివి ప్రిపరేషన్ ఇవ్వంతా నేనే చేయిస్తాను మీ చేత తర్వాత ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ మాట్లాడాలి ఏ ప్రాజెక్ట్లు పెట్టాలి మీకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి ఏం చేయాలి అవన్నీ కూడా నేను మాట్లాడతాను మీరు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద లెర్నింగ్ అదొక్కటి మాత్రం మీరు చూసుకోండి మిగిలినవంతా నాకు ఇవ్వండి సో మీకు ప్లేస్మెంట్ కాకపోతే ఐ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ లెర్నింగ్ లో మీకు ఇష్యూస్ ఉండకూడదు నేను ఇది నేర్చుకోలేదండి నాకు ఇంకా టైం ఉంది టైం పడుతుందండి అంటే వన్ మంత్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని మళ్ళీ నేర్చుకుని రండి అంతేగాని నేర్చుకోకుండా ఓన్లీ క్లాసులు వినేసి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే మీకు సబ్జెక్ట్ రాకపోతే నేను ప్లేస్మెంట్ కూడా చేయలేను అర్థమవుతుందా సో ప్లేస్మెంట్ ఈజీగా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఉండలేరు కంపెనీలో ఎందుకంటే మీకు సబ్జెక్ట్ రాదు కాబట్టి సో ప్లేస్మెంట్ కోసం మీరు వర్రీ అవ్వద్దు వర్రీ అవ్వాల్సింది సబ్జెక్ట్ ఓకే మార్నింగ్ ఈరోజు సిక్స్ థర్టీ బ్యాచ్ లో భావేష్ అనే ఒక అబ్బాయికి నాలుగు ఆఫర్ లెటర్లు వచ్చాయి నాలుగు అర్థం అవుతుంది పదిహేను లక్షల ప్యాకేజ్ అతను పదేళ్ళు నాన్ ఐటీలో పనిచేశాడు ఎక్సెల్ షీట్ మీద పనిచేస్తా ఉన్నాడు పదేళ్ళ నుంచి ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పవర్ బి మీద పెట్టుకుని వెళ్తే నాలుగు ఆఫర్ లెటర్స్ వచ్చాయి మార్నింగ్ నాతో మాట్లాడాడు సార్ పదిహేను లక్షల ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు నేను కొట్టానండి నాకు కంపెనీ పూణే బేస్ కంపెనీ ఇచ్చింది లైఫ్ లాంగ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటది లైఫ్ లాంగ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండి అది నేను దాంట్లో జాయిన్ అయిపోతాను ఇంకొక ఆఫర్ని కంపెనీ కూడా ఆఫర్ ఇచ్చిందంట ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ వాడికి పదేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆరు లక్షల ఎనభై వేలు శాలరీ ప్రజెంట్ ఉంది ఏదో ఎక్సెల్ కంపెనీలో చేసుకుంటూ ఉన్నాడు పూణే క్యాండిడేట్ పూణే విద్యార్థి అతనికి ఇంగ్లీష్ కూడా అంత సరిగ్గా రాదు ఓకేనా అతని వీడియో నేను సక్సెస్ స్టోరీ వీడియో రికార్డింగ్ చేసి మీకు పెడతాను చూడండి సో టెన్ ఇయర్స్ లో ఒక పది సంవత్సరాలు ఎక్సెల్ లో నేర్చుకున్నాడు బేసిక్స్ సీక్వెల్ లేవో నేర్చుకున్నాడు అక్కడెక్కడో తర్వాత మన దగ్గర కంప్లీట్ గా
నేను సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్సెల్ లో ఉన్నానండి నాలుగేళ్లు మూడు మూడున్నర ఏళ్ళు పవర్ బిలో ఈటీఎల్ లో పనిచేశానండి అని చెప్తే పదిహేను లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఆ సక్సెస్ స్టోరీ వీడియో నేను రికార్డింగ్ చేసి మీకు పెడతాను మండే రోజు మీరు ఒకసారి వినండి మీకు వీలైతే ఆయనతో మాట్లాడతాను అంటా కూడా మాట్లాడండి అట్లాగా చాలా మంది సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు విల్లింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ అర్థమవుతుందా సో ఎవరు నన్ను క్లిక్ చేస్తా ఉన్నది ఇక్కడ సంబడి ఈజ్ డిస్టర్బింగ్ ఓకే నా స్క్రీన్ పోతా ఉంది హూస్ దాట్ సో ఇది సో మనకి ఈరోజు ఫైనల్ క్లాస్ రేపు ఎల్లుండి మన క్లాసెస్ ఉండదు ఎందుకంటే వీకెండ్ లో మనం క్లాస్ చెప్పము కదా మళ్ళీ క్లాస్ మండే ఉంటుంది ఈ రోజు లాస్ట్ డే డెమో అయిపోతుంది నాన్న మండే నుంచి మీటింగ్ ఐడి కూడా చేంజ్ అవుతుంది సరేనా సో మనకి ఎంఎస్బిఏలో ఏముంటుంది అంటే ఎంఎస్బిఏలో మనకు వీ హ్యాడ్ త్రీ థింగ్స్ ఉంటాయి ఎంఎస్బిలో చెప్పుకున్నాం కదా ఎంఎస్బిలో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది అంటే ఎస్ఎస్ ఐఎస్ ఏఎస్ ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ ప్లేస్ లో మనం పవర్ బి నేర్చుకుంటాం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనకి పవర్ బి తో పాటుగా కంపల్సరిగా ఎంఎస్బి లో ఈ టాపిక్స్ అయితే రావాలి ఎస్ఎస్ఐఎస్ నేర్చుకోవాలి మీకు ఎందుకు నేర్చుకోవాలో కూడా మీకు చెప్పేస్తాను చూడండి మీరు నౌకరీ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఇవన్నీ నేను నేర్చుకోమని అంటాను ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థం అయిపోదు మీరు నౌకరీలోకి వెళ్ళారనుకోండి ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి ఒక్కట పవర్ బి నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్స్ రావు మీరు అనుకున్నట్టు సార్ మా ఫ్రెండ్ పవర్ బి నేర్చుకుంటే జాబ్ వచ్చింది అని ఎవడో చెప్పాడంటే ఓన్లీ పవర్ బి మీద ఆడినన్న క్లియర్ సో మనం నౌకరీ డాట్ కామ్ లో ఇప్పుడు ఉన్నాం నౌకరీ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో మనకి నౌకరీ డాట్ కామ్ లో ఒకసారి చూద్దాం సో ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో కూడా ఒకసారి చూసుకొని మన వి విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద ఓపెనింగ్స్ అనమాట సో నౌకరీ డాట్ కామ్ లో నేను ఉన్నాను సో నౌకరీ డాట్ కామ్ లో ఏమని అడుగుతానంటే సర్చ్ లో నాకు పవర్ బిఏ జాబ్స్ కావాలని అడుగుతాను అంతే అంతకు మించి ఏమీ రాయొద్దు పవర్ బిఏ జాబ్స్ అని అడుగుదాం సో సింప్లీ మోడిఫై సర్చ్ అని కొట్టండి ఇందులో మీకు చూస్తే ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి ట్యాక్స్ పవర్ బిఏ ఉంది తర్వాత పవర్ బిఏ ఉంది ఎస్ఎస్ ఏఎస్ ఉంది సీక్వల్ ఉంది ఎస్ఎస్ ఐఎస్ ఉంది చూసారా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లా ఎందుకు వస్తున్నాయి చూడండి యు విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వచ్చాయి కదా ఎలా మీకు వచ్చింది ఇవన్నీ బికాజ్ మీరు ఓన్లీ పవర్ బి నేర్చుకుని వెళ్తే అయిపోతుందని చాలా మంది అనుకుంటారు అట్లా కుదరదు కదా అట్లా కుదిరితే మనకి ఇబ్బంది లేదు సో మనం అనుకున్నట్టు అవన్నీ ఉండవు కదా సో డాక్స్ అడిగాడు పవర్ బి ఎస్ఎస్ ఏఎస్ తర్వాత మై సీక్వల్ తర్వాత ఎస్ఎస్ ఐఎస్ తర్వాత చూడండి ఇంకో జాబ్ చూద్దాం ఇంకో జాబ్ చూస్తే అందరూ ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి డాక్స్ అడిగాడు తర్వాత ఇంకా అజూర్ కూడా అడుగుతున్నాడు అజూర్ మనం వదిలేస్తున్నాం కదా మనకి ఇంకా అడుగు అలా చూస్తూ ఉంటే మీకు లాట్ ఆఫ్ ఆపో కోర్సెస్ అడుగుతారు ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోకుండా ఏదో నా ఫ్రెండ్ పవర్ బి నేర్చుకునే జాబులు కొట్టాడండి ఇక్కడ పవర్ బిఐ పవర్ బిఐ ఇన్ఫర్మేటిక్ అంటే ఎస్ఎస్ఐఎస్ అనమాట ఈటీఎల్ డాక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఏదో కంపెనీ జాబ్ పడింది పవర్ బిఐ ఈటీఎల్ అడుగుతూ ఉన్నాడు కదా ఇంకా డేటా స్టేజ్ అంటే ఈటీఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్ ఏఎస్ డాక్స్ డేటా మోడలింగ్ ఎస్ఎస్ ఏఎస్ చూసారా ఇవన్నీ పవర్ బిఏతో పవర్ బి డెవలపర్ అని అన్నాడు చూసారు ఎస్ఎస్ ఐఎస్ ఏఎస్ మన ఓన్లీ పవర్ బి నేర్చుకుంటే జాబ్స్ రావు మీరు దొరికిపోతారు అడ్డంగా సీక్వెల్స్ ఎవరు కావాలి ఎస్ఎస్ ఏఎస్ కావాలి తర్వాత పవర్ బిఏ కావాలి డేటా క్లిన్సింగ్ అంటే ఈటీఎల్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా కావాలి సో మనకు పవర్ బి డెవలపర్స్ తో మనం ఓన్లీ పవర్ బి నేర్చుకుని మీరు దొరికిపోతారు నాన్న చూడండి పవర్ బిఐ ఇంకేవో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ సో డేటా మాట గిను ఈటీఎల్ ఎనలటికల్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బి ఇవన్నీ రావాలి ఇవన్నీ లేకుండా ఎస్ఎస్ ఐఎస్ రావాలి పవర్ బిఐ ఎస్ఎస్ ఏఎస్ చూసారా సో మీరు ఎక్కడ ఓపెన్ చేసినా ప్యూర్ గా పవర్ బి అని ఉండదు ఈటీఎల్ లో ఉంటది సీక్వల్ లో ఉంటది పవర్ బిఐ ఉంటది ఇంకా అది కాకుండా ఇంక ఎక్కువ అడుగుతాడు మీరు ఎవడో మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడండి పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటే జాబ్ వచ్చేస్తుంది అన్నాడండి అది కూడా పది రోజుల్లో నేర్చుకుంటే అయిపోతుందని చెప్పాడండి వాడు ప్రాక్సీలు గేట్ వెళ్ళాడు అన్నాడు అనుకోండి మీరు సచ్చినట్టే అలాంటి రాంగ్ మాటలు పట్టుకుని వెళ్ళొద్దు నాన్న టెన్ డేస్ లో కోర్సులు అయిపోతే ఈ టెన్ డేస్ మీ దగ్గర ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా అలా టెన్ డేస్ లో కోర్సులు అవ్వ 
అవదు దానికి పదిహేను సంవత్సరాలు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు పది సంవత్సరాల తర్వాత మీకు పది రోజులు కోచింగ్ ఇప్పిస్తే మీరు వెళ్ళిపోతారు అలావన్నీ కుదరు మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కూడా కాదు పది రోజులు నేర్చుకోవడానికి కంప్లీట్ గా సీక్వెల్ నేను టూ మంత్స్ నేర్చుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే సీక్వెల్ తోనే వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది మొన్న ఒక అమ్మాయికి జాబ్ ఇప్పించాం మనం అంటే జాబ్ వచ్చింత నేర్చుకొని తను ఏమంటది అంటే ఆ సార్ సీక్వెల్ వస్తే కంపెనీ లో బ్రహ్మాండ్ గా పనిచేసుకోవచ్చు నాకు అర్థం అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మా మేనేజర్ పొద్దున్న సాయంకాలం వరకు సీక్వెల్ తీసుకొని రిపోర్ట్లు చేయమంటాడు ఈటీఎల్ చేయమంటాడు అంటా ఉంటారు కాబట్టి మనం సింపుల్ గా ఊహించుగా కూడదు ఏదో టెన్ డేస్ నేర్చుకుంటే కోర్స్ అయిపోద్దని అప్పుడు దెబ్బ అయిపోతాం సరేనా ఇప్పుడు మనకి ఎంఎస్బిలో త్రీ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా అసలు ఎంఎస్బి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది పవర్ బి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది చూద్దాం ఎంఎస్బిఐలో త్రీ టూల్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఎస్ఎస్ఏఎస్ అండ్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ ఇది రిపోర్టింగ్ టూల్ కదా సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈటీఎల్ టూల్ అంటాం సో ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఒక కంపెనీ తీసుకో ఆ కంపెనీలో చాలా డేటా ఉంటుంది ఆ డేటాలో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి లేకుంటే ఇష్యూస్ ని మనం ఏమంటాం లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అర్థం అవుతుంది అంటే ఇష్యూస్ అనే అర్థం సో వీటిని మనం ఎట్లాగా అనుకోవాలో చూద్దాం ఒక అమెజాన్ కంపెనీ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే డేటా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటుంది అమెజాన్ కంపెనీకి ఎస్ఏపి ఉంటుంది డాట్ నెట్ సర్వర్లు ఉంటాయి జావా సర్వర్లు ఉంటాయి లాట్ ఆఫ్ డేటా ఎక్సెల్లో ఉండొచ్చు లాట్ ఆఫ్ డేటా మెయిన్ నోట్ ప్యాడ్ లో ఉండొచ్చు మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఉండొచ్చు చాలా అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్ తో ఏ బిజినెస్ కూడా ఉండదు నాన్న పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ లో చాలా చాలా అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి డేటా చాలా చాలా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటుంది అమెజాన్ కంపెనీ ఒక దగ్గర బిజినెస్ చేసుకోవట్లేదు మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో బిజినెస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక డేటా ఎస్ఏపి లో ఉండొచ్చు ఒక డేటా ఆ డాట్ నెట్ లో ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి ఎస్ఏపి అనేది శ్రీలంకలో ఉండొచ్చు అర్థమవుతుందా డాట్ నెట్ ఇండియాలో ఉండొచ్చు జావా అనేది యుఎస్ లో ఉండొచ్చు ఎక్సెల్ అనేది దుబాయ్ లో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఉండొచ్చు అట్లాగా ఒక కంపెనీ ఒక దగ్గరే బిజినెస్ చేయదు కదా ఒక కంపెనీ చాలా దగ్గర బిజినెస్ చేస్తుంది చాలా అప్లికేషన్ లో రన్ అవుతూ ఉంటది మనకి తెలియదు ఎట్లా ఉందో మనం అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి మనం అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి అమెజాన్ డాట్ ఇండియా అన్నాం అనుకోండి ఈ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో మీకు తెలుస్తుందా మీకు తెలియదు ఇది జావాతో ఉందా డాట్ నెట్ తో ఉందా మనకు తెలుస్తుందా మనకు తెలియదు కానీ మనం మన సామాన్లు అని కొంటా ఉంటాం కదా కానీ ఈ ప్రో ఈ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఎలా స్టోర్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ఆ అమెజాన్ డాట్ కామ్ యొక్క టెక్నికల్ టీమ్స్ పెడతా ఉంటాయి వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిలబస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి అలాగే సైజ్ కూడా ఒక దగ్గర సైజ్ బాగా ఉంటుంది డేటా సైజు ఒక దగ్గర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లో లెవెల్ డేటా ఉండొచ్చు లేకపోతే స్మాల్ లెవెల్ డేటా స్మాల్ సైజ్ డేటా ఉండొచ్చు మీడియం అంటే ఒక జీబీస్ లో డేటా ఉండొచ్చు లేకపోతే లార్జ్ టెరాబైట్ పెడాబైట్ లో డేటా ఉండొచ్చు ఇది కూడా ఒక ఇష్యూ అలాగే యాక్యురసీ కూడా అంత బాగా లేకపోవచ్చు యాక్యురసీ అంటే డేటా క్లీనింగ్ లో ఉందా లో లెవెల్ యాక్యురసీ లో ఉందా మీడియం లెవెల్ యాక్యురసీ లో ఉందా లేకపోతే హై లెవెల్ యాక్యురసీ లో ఉందా అంటే అర్థం ఏంటి మనం డేటా క్లీన్ గా ఉందా లేదని అర్థం ఉదాహరణకి మీరు వెజిటబుల్స్ కొన్నారు అనుకోండి ఒక షాప్ దగ్గర నుండి బాగా క్లీన్ గా ఉంటే మనం తక్కువ క్లీన్ చేయాలి లేదనుకోండి చాలా పుచ్చులు ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి బాగా వాటిని క్లీన్ చేసి నానబెట్టి తీసి చాలా టైం మీరు స్పెండ్ చేయాలి అర్థమవుతుంది అంతేగాని ఆ వెజిటబుల్స్ అట్లా ఉపయోగించుకొని కర్రీస్ వండేసావు అనుకోండి ఎవడు తినలేడు వాటిని అంటే మన దగ్గరకు వచ్చిన డేటా ఎప్పుడు కూడా క్లీన్ గా ఉందా యాక్యురసీ అంటే క్లీనింగ్ అనమాట అంటే కొన్ని డూప్లికేట్లు ఉండొచ్చు కొన్ని డేటా డూప్లికేట్లు ఉండొచ్చు కొన్ని దగ్గర మిస్పెల్లింగ్స్ ఉండొచ్చు ఓకే కొన్ని దగ్గర రాంగ్ డేటా ఉండొచ్చు కొన్ని దగ్గర అసలు డేటా బ్లాంక్ ఉండొచ్చు కొన్ని దగ్గర అసలు ఏమీ ఉండదు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనుకోండి ఆ డేటా తీసుకొచ్చి మీరు దాన్ని క్లీన్ చేసుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉపయోగించుకొని మీరు డేటా ఉపయోగించుకొని ఏదో చేశారనుకోండి ఏమైపోతుంది వాట్ ఎవర్ గోస్ ఇన్ ఈజ్ రాంగ్ కమ్స్ అవుట్ విల్ బి రాంగ్ అని ఒక సామెత ఏదైతే మీకు తప్పుగా వెళ్తుందో అది వచ్చినప్పుడు తప్పుగానే బయటకు వస్తుందని ఒక సామెత ఉంది అర్థం అవుతుంది అంటే మనకి డేటా అమెజాన్ కంపెనీ ఒక డేటా మీకు ఇచ
ఆ డేటా వాళ్ళు నీకు నీట్ గా చేసేవారు వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంది భాస్కర్ శాప్ లో ఉంది తీసుకో అంటారు శ్రీలంక కెళ్ళి తీసుకో అంటారు నువ్వు లేకపోతే సైజు చాలా ఎక్కువగా ఉంది తీసుకో నువ్వు చేసేయి అంటారు ఎట్లా కుదురుతుంది మనకి కాబట్టి మనకి ఇలాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి ఒక కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా డేటా ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక దగ్గర డేటా ఉండదు డేటా డిసెంట్రలైజేషన్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటుంది డిఫరెంట్ సైజెస్ లో డేటా ఉంటుంది డిఫరెంట్ క్లీనింగ్ లెవెల్లో చాలా డేటా క్లీనింగ్ గా లేకుండా కూడా ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అది పాయింట్ నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ డేటాని తీసుకురావాలి ఎక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుండి ఎందుకు ఈ డేటా అంతా కూడా ఒకటే కంపెనీ డేటా అర్థమవుతుందా యూ మే హ్యావ్ ఎస్ఏపి ఎక్కడో ఇది శ్రీలంకలో ఉండొచ్చు అర్థమవుతుందా ఇది అమెజాన్ డేటా బట్ శ్రీలంక డేటా అనమాట అలాగే ఇది జావా రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఎక్కడ ఇండియాలో అలాగే మనకి డాట్ నెట్ రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఎక్కడ అమెరికాలో యూఎస్లో అలాగే కొంచెం డేటా మనకి ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా కాల్ సెంటర్ లో ఎక్కడ అక్కడ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు డేటా ఎందులో ఉందో మనకు తెలియదు మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా కంపెనీ డేటా ఈ కంపెనీ డేటాని నేను ఏం చేయాలంటే అది అనలైజ్ చేసి ఇవ్వాలి అని అంటారు అది ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ డేటా ఇది దుబాయ్లో ఉండొచ్చు దాంతా కూడా ఒక కంపెనీ డేటా ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అమెరికాలో ఉంటుంది వాళ్ళు శ్రీలంకలోకి వెళ్ళి ఇండియాలోకి వెళ్ళి నాకు రిపోర్ట్లు ఇవ్వండి రిపోర్ట్లు ఇవ్వండి అని అడగకూడదు అడగరకూడదు ఇది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో అంత డేటా కూడా ఒక దగ్గరికి పెట్టేసుకుంటారు నాన్న అంత డేటా కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇట్ అంటే డిసెంట్రలైజ్ డేటా ఎక్కడెక్కడ ఉన్న డేటా మనం ఏం చేస్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మనము ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించుకొని ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు ఏంటంటే ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాము అది ఎస్ఎస్ఐఎస్ అర్థమవుతుందా ఎస్ఎస్ఐఎస్ అనేది ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ ఏ ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం ఈటీఎల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఓకే ఈటీఎల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి నాన్న అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అండ్ లోడ్ చేయాలి ఈ నాలుగు పనులకి ఈ మూడు పనులు ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి తర్వాత లోడ్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా రూపాన్ని మార్చటం డేటా యొక్క రూపాన్ని మీరు మార్చేసేయాలి అవసరం కా అవసరం వస్తే రూపాన్ని మార్చేయటాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు మన నాన్నకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే స్థానాన్ని మార్చడం ఒక సిటీ నుంచి వేరే సిటీలోకి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రాన్స్ఫరింగ్ అంటారు కదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే డేటా యొక్క రూపాన్ని మార్చటం అని అర్థం అర్థమవుతుందా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయండి లోడ్ చేయండి సో ఉదాహరణకి నా దగ్గర ఎంప్లాయీ శ్రీలంక డేటా ఉందనుకోండి ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది అలాగే ఎంప్లాయీ శాలరీ అండ్ జెండర్ ఉంది ఎంప్లాయీ శ్రీలంక అమెజాన్ ఎవడో జాన్ అని ఎవడు ఉన్నాడు శాలరీ థౌజండ్ వాళ్ళ కరెన్సీలో జెండర్ మేల్ టూ అనేది ఎవడో పిల్లై ఉన్నాడు పిల్లై టూ థౌజండ్ ఉంది అండ్ ఫిమేల్ అట్లా డేటా ఉంది తర్వాత మేరీ అండ్ సమ్ గెటింగ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిమేల్ ఉంది ఇది శ్రీలంక ఎంప్లాయీస్ డేటా ఎక్కడ అమెజాన్ కంపెనీలో ఉన్నారు అలాగే ఇండియాలో కూడా చాలా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఏం రాస్తా ఉన్నామంటే టెన్ లడసే అమన్ శాలరీ ఒక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ జెండర్ మేల్ రాయటం బదులు ఇక్కడ కాలం పేరు వెరైటీగా ఉంది ఇక్కడ ఏమున్నారంటే ఈజ్ మేల్ కాలం పేరు ఎట్లాగా ఉంది ఈజ్ మేల్ అంటే అరు మేల్ ట్రూ అని రాశాడు తర్వాత ట్వంటీ సీత ఉంది సీత థర్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ శాలరీ అండ్ ఫిమేల్ దీనికి ఈజ్ మేల్ ట్రూ ఈజ్ ఫిమేల్ లేకుంటే ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ జీరో ఉంది అట్లా ఏదో ఉంది దీని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లేక మనం అనుకోవచ్చు ఇది కూడా డేటా బట్ ఇలా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక డేటా తీసుకున్నాం అదేంటంటే అది యుఎస్ డేటా ఇందులో అక్కడ ఈజ్ మెయిల్ ఉంది ఎంప్లాయీ నెంబర్ వన్ లెడస్సే కెనడీ కెన్ అండ్ శాలరీ లెడస్సే థౌజండ్ డాలర్స్ అండ్ ఈజ్ మెయిల్ అంటే ట్రూ అని లేకపోతే ఎస్ అని ఉంది లేకపోతే ఈజ్ డూ లేకపోతే కిమ్ అని ఉన్నాడు 
సో కిమ్ సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఎస్ అని ఏదో ఉంది సో ఇదంతా డేటా అమెజాన్ ఎంప్లాయీస్ డేటా బట్ ఈ డేటా అంతా నేను తీసుకొచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ పెట్టేసుకొని అందులో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ డేటా అంతా ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ డేటా ఇండియా నుంచి వస్తూ ఉంది ఈ డేటా ఇక్కడ లోడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇక్కడ మేలు ఫిమేలు ఉంది ఇక్కడ వన్ జీరో అని వచ్చేసింది కానీ వన్ అంటే అర్థం ఏంటి వన్ అంటే మేలు జీరో అంటే ఫిమేల్ దీన్ని వన్ అని మేల్గా రాసుకుంటా మేల్ జీరోని ఫిమేల్గా రాసుకుంటా దీన్ని ఏం చేసినట్టు డేటా డేటాని రూపాంతరం చేయటం అంటారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలాగే ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఈ డేటా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలా పెట్టేసాం అనుకో కొన్ని వాల్యూస్ మేలు ఫిమేల్ ఉంటాయి కొన్ని ఎస్ ఎస్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ ఎస్ అంటే మేలుగా మార్చుకొని పెడతాను ఇక్కడ ఎస్ అంటే మేలుగా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయటం వలన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏం చేయదు కొన్ని రూపాలను మార్చుకోవటం వలన మనకు డేటా అంతా ఒకేలాగా రావటం మొదలెట్టింది అర్థమైందా సో మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా రకరకాలుగా ఉంటుంది ఆ డేటా అంతా తీసుకొచ్చి మనం ఒక సర్వర్లో ఎక్కడో పెట్టేసుకుంటాం లేదా ఒక సర్వర్లో పెట్టాలి కదా ఆ సర్వర్ని మనం ఏమంటామంటే దిస్ సర్వర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టేజింగ్ సర్వర్ స్టేజింగ్ సర్వర్లో మనం స్టేజింగ్ అంటే టెంపరీ ఇది పర్మనెంట్ కాదు ఇది కూడా ఒక ఆర్డిబి ఎంఎస్ సర్వర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఒక సీక్వెల్ సర్వర్ గా అనుకోండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం డేటా అంతా తెచ్చుకొని డేటాని క్లీన్ చేస్తాం మనకి ఎలా కావాలో అలాగంతా మనం మార్చుకుంటాం మార్చుకొని ఇందులో పెట్టేసుకుంటాం అర్థమవుతుందా ఎస్ఎస్ ఐఎస్ అంటే ఎస్కిఎల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ విచ్ ఇస్ ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్మ్ ద డేటా కావాలంటే మార్చుకొని దాన్ని అంతా ఒక సర్వర్లో పెట్టుకు అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ క్లీనింగ్ ఏదైనా కావాల్సి మీరు చేసుకుని చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఒక షాప్కి వెళ్తాం కూరగాయలు కొంటాం ఇక్కడ ఇంకొక షాప్కి వెళ్తాం మళ్ళీ కూరగాయలు కొంటాం ఇంకొక షాప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెజిటబుల్స్ కొంటాం ఆల్ వెజిటబుల్స్ మనం దేంట్లో పెట్టుకుని ఒక బ్యాగ్లో పెడతాం అర్థమవుతుందా ఈ బ్యాగ్ ఒక టెంపరీ ప్లేస్ ఆ బ్యాగ్ ఇంట్లోకి వచ్చి బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి అన్ని వెజిటబుల్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ వెజిటబుల్స్ అన్ని క్లీన్ చేస్తాం కొన్ని కటింగ్ చేస్తాం కొన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే మొక్కలు కోస్తాం కొన్నిటిని సోకి చేస్తాం కొన్ని నీళ్ళతో బాగా కడుగుతాం డేటా క్లిన్సింగ్ చేసుకొని ఆ వాటిని తీసుకెళ్ళి వాటిని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైనల్గా ఒక ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాం అర్థమవుతుందా లేదా మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఈటీఎల్ ఉపయోగించేసుకొని మళ్ళీ అవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్ఐఎస్ ద్వారా ఉపయోగించుకొని వేరే సర్వర్లోకి పెడదాం ఆ సర్వర్ ఏంటి అంటే డేటా వేర్ హౌసింగ్ సర్వర్ అనమాట ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ ఇది ఒక బ్యాగ్ అనుకోండి బ్యాగ్ అనేది టెంపరీ కదా మన షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు టొమాటో కొంటాం పొటాటో కొంటాం జింజర్ గార్లిక్ అన్ని ఈ బ్యాగ్లు వేసుకుంటాం టెంపరీగా అక్కడ ఇంట్లోకి వచ్చి ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ మనం మాన్యువల్గా పెట్టుకుంటాం బట్ కంప్యూటరైజ్డ్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వేరే ఫైనల్ దాంట్లోకి లోడ్ చేసి పెట్టేసుకుంటుంది ఉదాహరణకి మీకు గోదావరి నీళ్లు కృష్ణా నీళ్లు పెన్న ఇవన్నీ నీళ్లు హైదరాబాద్ సప్లై అవుతూ ఉంటాయి అనుకోండి ఇది కృష్ణా వాటర్ ఇది గోదావరి వాటర్ ఇది గంగా వాటర్ ఈ వాటర్ అంతా తీసుకొచ్చి ముందు ఏం చేస్తారు ఒక పెద్ద పెద్ద మోటార్స్ పెడతారు మోటార్స్ పెట్టి నీళ్లు తోడుతారు పంపింగ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎత్తుపోతల పథకం అని అంటా ఉంటారు కదా సో పెద్ద పెద్ద మోటార్స్ పెట్టి డేటాని తీసుకుంటాం అంటే వాటర్ని తీసుకొని ఫస్ట్ ఆ వాటర్ అంతా ఒక దగ్గర పెద్ద రిజర్వాయర్లు కడతారు అక్కడ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వాటర్ డంపింగ్ అవుతుంది అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తారు డేటా వాటర్ని క్లీనింగ్ చేస్తారు ఎక్కడ స్టేజింగ్ ఇది పెద్ద రిజర్వాయర్ ఈ రిజర్వాయర్లో ఏం చేస్తారంటే క్లీనింగ్ అయిపోయి మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద మోటార్లు ఉంటాయి ఆ మోటార్ల ద్వారా ఈ క్లీన్ అయిపోయిన వాటర్ అంతా పెద్ద పెద్ద ట్యాంకుల్లోకి పట్టేసుకొని ఈ ట్యాంకుల నుంచి మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇది ఫైనల్ క్లీన్డ్ వాటర్ అనమాట ఇది ఏంటి ఫస్ట్ వాటర్ని తెచ్చేసుకుని అంతా గంగా వాటర్ గోదావరి వాటర్ తెచ్చేసుకుని ఇక్కడ పెద్ద రిజర్వాయర్లు కట్టి ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తారు క్లీన్ చేసిన వాటర్ని పెద్ద పెద్ద మోటార్ల ద్వారా పెద్ద పెద్ద ట్యాంకుల్లోకి ఎక్కించి స్టాక్ చేసుకుంటారు ఈ వాటర్ని మనకు డ్రింకింగ్ పర్పస్ కోసం హైదరాబాద్ సిటీ మొత్తం సప్లై చేస్తూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా అది మనకి ఫైనల్ వాటర్ ఇక్కడ మోటార్స్ ఉన్నాయి చూసా ఈ మోటార్ని మనం ఏమంటామంటే ఈటీఎల్స్ అంటాం ఈటీఎల్ అంటే
ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ డేటా డేటాని మనం ఒక దగ్గర నుంచి వేరే దగ్గరలోకి మూవ్మెంట్ చేయాలంటే ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగిస్తారు నాన్న అది పాయింట్ క్లియర్ సో మన ఇంట్లో వాటర్ ఉందనుకోండి మన ట్యాంక్ ట్యాంక్ లోకి ఎట్లా ఎక్కిస్తాం చెప్పండి ఇంట్లో మోటార్ పంప్ ఉంటే ఆన్ చే బటన్ ఆన్ చేస్తాం కదా మనకు ఇంట్లో ఇది ఒక వెల్ అనుకోండి ఒక బోర్ వెల్ అనుకోండి బోర్ వెల్ ఒక మోటార్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీన్ని ఆన్ చేయంగానే డేటా అంతా నీళ్ళన్నీ కూడా ఇందులో పడతాయి క్లీనింగ్ అంటే మనం చేసుకోం ఎందుకంటే బోర్ వెల్ వాటర్ క్లీనింగ్ గా ఉంటది కానీ మనకి బయట నుంచి వాటర్ వచ్చింది అనుకోండి మధ్యలో క్లీనింగ్ కూడా యాడ్ చేయాలి క్లీనింగ్ అంటే స్టేజింగ్ అనమాట లేదనుకోండి ఆ నీళ్లు కంపు కొడతాయి మనం తాగడానికి ఉపయోగపడ అర్థమవుతుంది సో డేటా చివరికి ఒక ట్యాంక్ లో ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డేటా వేర్ హౌసింగ్ సర్వర్ అంటారు ఓకే సో దీన్ని ఎట్లా తయారు చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇది కూడా ఆర్డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ దీన్నే మనం ఏమంటాం ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్ తో తయారు చేస్తారు బట్ ఇందులో మనకి పెద్ద అయిన హార్డ్వేర్ ఉంటుంది అందులో ఒరాకిల్ గానీ ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్ గానీ రన్ చేస్తారు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు మీకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే డేటా వస్తుందో దాన్ని మనం సోర్స్ అంటాం దీన్ని మన భాషలో ఓఎల్టీపీ సర్వర్స్ అంటారు ఏమంటారు నాన్న ఓఎల్టీపీ ఎక్కడైతే ఫైనల్ గా డేటా వెళ్ళి ఆగిపోతుందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టెక్నికల్ గా ఓల్యాప్ అని అంటాం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం ఓ ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటి ఓల్యాప్ అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకో మీరు అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్లు కొనాలనుకో ఇది మీ ల్యాప్టాప్ ఇది మీ ల్యాప్టాప్ మీరు పొద్దున్నే ల్యాప్టాప్ లోకి వెళ్ళారు ఎట్లాగ వెళ్ళిపోయి ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకున్నారు అనుకోండి అమెజాన్ లోకి వెళ్దాం వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు బై ఏసీ ఇది ఓపెన్ చేసేసి నో ఐ వాంట్ టు మేక్ ద పేమెంట్ అని అనుకోండి ఏమవుతుంది నా ఫోన్ నంబర్లు తర్వాత పేమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తుంది కదా ఆ డేటా నా ల్యాప్టాప్ నుంచి వెళ్ళి మీకు తెలియకుండా సో మీకు తెలియకుండా ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా అంతా కూడా ఇందులో సర్వర్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఒక రో కానీ ఒక టూ రోజు కానీ పడతాయి అర్థమవుతుందా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇది క్లయింట్ మిషన్ అంటే నాకు నా కంప్యూటర్ క్లయింట్ ఇది ఇది క్లయింట్ ఇదేంటిది ఇవన్నీ కూడా సర్వర్స్ ఇవేం సర్వర్స్ అంటే ఓఎల్టీపీ సర్వర్స్ అర్థమవుతుందా ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటి మాట్లాడదాం అలాగే ఇంకోటి ఓల్యాప్ అంటే కూడా మాట్లాడదాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మీకు దీని నుంచి వస్తుంది ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు అర్థమవుతుందా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఓఎల్టీపి ఓల్యాప్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ దీన్ని డేటా వెరోజింగ్ అని కూడా అంటారు దీని ఏంటంటే ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ అని అంటారు ఓఎల్టీపీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెష్ డేటా ఏ సర్వర్ లో ఉంటుందో దాన్ని మనం ఓఎల్టీపీ డేటా అంటాం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే తెలుగులో లావాదేవి మీరు డబ్బులు డిపాజిట్ చేశారనుకో బ్యాంక్ లోకి అదొక లావాదేవి డబ్బులు తీసుకున్నారు అనుకోండి విత్డ్రా చేశారనుకోండి బ్యాంక్ లోకి అదొక లావాదేవి అదొక ట్రాన్సాక్షన్ డబ్బులు పంపించారనుకోండి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫండ్స్ అది కూడా ఒక లావాదేవి అంటే మీరు ఏమి చేసినా కూడా అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కింద మనం కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో మాట్లాడతాం అర్థం అవుతుంది లావాదేవీలు చేస్తాం మన ముత్తూట్లోకి వెళ్ళి గోల్డ్ ని ఆ కుదువు పెడతాం డబ్బులు తీసుకుంటాం ఎవ్రి మంత్ వెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ కడతాం అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లోన్ తీసుకోవడం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లోన్ అమౌంట్ కట్టడం ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ చేయటం అనేది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎవ్రి మంత్ ముత్తూట్లోకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ప్రతిది ట్రాన్సాక్షన్ మీరు మాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈ కోర్స్ ఉందా అదొక ట్రాన్సాక్షన్ సార్ నేను ఫీ 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 కట్టాలి ట్రాన్సాక్షన్ సార్ నాకు ఈ కోర్సు కుదరడం లేదు నేను ఈ బ్యాచ్ నుండి వేరే బ్యాచ్ లోకి వెళ్ళిపోతాను నాకు మూవ్మెంట్ చేయండి అంటే డేటా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతాం సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ డిలీటింగ్ మూవింగ్ పేయింగ్ క్యాన్సిలింగ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట 
అర్థం అవుతుందా మనం ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ డేటా పెట్టుకుంటామో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓఎల్టీపీ సర్వర్స్ అంటాం ఇక్కడ మోర్ రీడ్ అండ్ రైట్ డేటా ఉంటుంది బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ సర్వర్లో డేటా రైటింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు బ్యాంకులోకి వెళ్ళండి పొద్దున్న డిపాజిట్లు విత్ డ్రాలు డిపాజిట్లు విత్ డ్రాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంటే డిపాజిట్ చేసిన బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అవుతుంది లేదు మీరు క్యాష్ విత్ డ్రా చేసినా మారుతూ ఉంటుంది చాలా అప్పుడప్పుడు వాట్ ఈజ్ మై బ్యాలెన్స్ మనం చెకింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రీడింగ్ డేటా ఉంటుంది మచ్ మోర్ టైమ్ యుఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ద డేటా అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి అందరూ ప్రోడక్ట్స్ చదువుతారు దే ఆర్ బయింగ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి డేటా రైటింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది జనాలు కుంటూనే ఉంటారు కుంటూనే ఉంటారు కుంటూనే ఉంటారు సో రైటింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి అలాగే ఈ డేటా పెద్దగా కెపాసిటీ ఉండదు ఒక స్మాల్ సైజ్ డేటా మాత్రమే ఈ సర్వర్లో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఒక లెస్ దాన్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ జీబీ వరకు స్మాల్ స్మాల్ సర్వర్లు పెడతారు ఇక్కడ సర్వర్ సైజ్ పెద్దగా ఉండదు అర్థమవుతుందా సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇట్లా జనాలు కొని 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 ఒకరోజు సర్వర్ అంతా ఫుల్ అయిపోతుంది ఈ సర్వర్ అంతా ఫుల్ అయిపోయింది ఎక్కడే కాదు శ్రీలంకలో కూడా కొని 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 ఒక ఆరు మాసాలకి ఏమైపోతుంది సర్వర్స్ అన్ని ఫుల్ అయిపోతాయి ఏ సర్వర్స్ ఫుల్ అయిపోతాయి ఓఎల్టీపీ సర్వర్లోనే మీ ఫ్రెష్ డేటా వెళ్ళి పడుతుంది ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ డేటా ఉంటుందో ఆ సర్వర్స్ ని మనం ఏమంటాం ఓఎల్టీపీ సర్వర్స్ అంటాం మీరు బ్యాంకులోకి ఈ రోజు వెళ్ళండి ఒక క్యాష్ డిపాజిట్ చేయండి ఏటీఎం లో లేకపోతే బ్యాంకులోకి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకోండి ఆ డేటా అంతా ఒక దగ్గర పడుతుంది కదా ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ మనం ఏమంటామంటే ఓఎల్టీపీ అప్లికేషన్ అంటాం ఎందుకు ఫ్రెష్ డేటా పడుతూ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ ఓల్డ్ డేటా ఉండదు సో ఓల్డ్ డేటా ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ డేటా అట్లా వస్తారు ఎప్పుడైతే ఇది నిండిపోతుందో ఇది అంత నిండిపోతుందో ఒకరోజు కదా ఒకరోజు కాకపోతే ఒక ఆరు మాసాలు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకి ఇది మొత్తం నిండిపోతాయి నిండిపోతే ఏం చేయాలి అప్పుడు దీనితో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ఐ ఇస్తాం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డేటా అంతా ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇదంతా క్లీన్ చేసుకొని ఈ డేటా అంతా కూడా ఇందులోకి లోడ్ చేసుకుంటాం నాన్న అర్థమవుతుంది ఆ డేటా అంతా కూడా ఇందులోకి లోడ్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్ సో ఎవ్రీ మంత్ మనకు డేటా వస్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది క్లయింట్స్ కొంటా ఉంటారు కొంటా ఉంటారు ఈ డేటా అంతా కూడా మనకి ఇది నిండిపోయింది అనుకోండి ఇది ఫుల్ అయిపోయింది ఇది కూడా ఫుల్ అయిపోయింది అలా ఫుల్ అయిపోయింది అనుకుని ఏం చేస్తాం మనం ఫుల్ అయిపోగానే మనం ఆ డేటా అంతా తీసుకెళ్ళి ఈ సర్వర్లోకి ఇక్కడ పెడితే అర్ధ సర్వర్ ఇది అర్థమవుతుంది ఇందులోకి వెళ్ళి మనం పెట్టేస్తాం ఇక్కడ వెంటనే మన కార్ అయిపోతుంది ఇదంతా ఎంటీ అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ నుండి ట్రాన్సాక్షన్లు వస్తూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇవి ఫిల్ అయిపోతాయి ఏదైతే ఫుల్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్లీగా ఆ డేటా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇందులో పెడతా ఉంటారు అర్థమవుతుందా సో ఇవి మనం ఎట్లా ఊహించుకోవచ్చు అంటే స్మాల్ స్మాల్ సర్వర్స్ ఈ సర్వర్స్ ఫుల్ అవ్వంగానే డేటా తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడతా ఉంటాం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తా మీ ఇంట్లో వాటర్ లేదనుకోండి మీకు మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి నీళ్లు సప్లై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తా ఉంది అలా వాటర్ ట్యాంక్ వస్తుంది మీ మార్ మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి మీ ఇంటి ముందుకి మీరు ఏం చేస్తారు పొద్దున పొద్దున స్ట్రీట్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీ అమ్మగారు మీరు బకెట్లు అన్ని పట్టుకెళ్ళి బిందులు బకెట్లు పెట్టుకెళ్ళి మీరు ఆ ట్యాంక్ నుండి వాటర్ పట్టుకోవాలి లేకుంటే ట్యాప్స్ ఉంటాయి వాటర్ ట్యాప్ మీ మీ వీధిలో ఏం చేస్తారు ఆ ట్యాప్ ఆరు గంటలకు నీళ్ళు వేస్తుంది అంటే ఫైవ్ థర్టీకి మీరు వెళ్ళిపోయి రెడీగా కాచి కూర్చుంటారు పాత రోజుల్లో వాటర్ సప్లై అట్లాగే ఉండేది కదా సో ఒక బకెట్ ఇదొక బకెట్ ఇదొక బకెట్ ఇదొక బకెట్ అనుకోండి ఈ బకెట్ లోకి వెళ్ళి మీరు వాటర్ పట్టుకుంటారు ఈ వాటర్ నిండిపోయింది అనుకోండి ఈ బకెట్ ఏం చేస్తారు ఈ బకెట్ కూడా నిండిపోతే ఏం చేస్తారు ఇదంతా తీసుకొచ్చి మీ ఇంట్లో ఒక డ్రమ్ ఉంటుంది ఆ డ్రమ్ లో పోస్తారు మళ్ళీ వెనకాలకు వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ వచ్చి ఈ బకెట్ ఎంటీగా ఉంటుంది బకెట్ ఎంటీగా ఉంటుంది ఈ బకెట్ ఎంటీ ఉంటుంది మళ్ళీ వాటర్ పట్టుకుంటారు మళ్ళీ వాటర్ పట్టుకుని ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఇది నిండిపోతుంది ఇది నిండిపోగానే ఓకే ఈ బకెట్ మళ్ళీ నిండిపోగానే ఇదొక సిల్వర్ బకెట్ స్టీల్ బకెట్ ప్లాస్టిక్ బకెట్ బిందులు ఇది నిండిపోగానే మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ డ్రమ్ లో పోస్తారు మళ్ళీ వెనకాలకు వచ్చి మళ్ళీ ఇవి ఎంటీ అయిపోతాయి మళ్ళీ వచ్చి పడతా ఉంటారు అర్థమవుతుందా లేదా సో
ఒక డ్రమ్ లో పెట్టేసుకుంటాం ఎందుకు డ్రమ్ లో ఎక్కడ పెట్టేయకూడదు డ్రమ్ లు పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే హెవీ అయిపోతే ఇవి రేపు రెస్పాండ్ అవ్వు పెద్ద పెద్ద డేటా ఎక్కువ పెరిగిపోయి పెరిగిపోయి పెరిగిపోతే ఇక్కడ అమెజాన్ డాట్ కామ్ డేటా పెరిగింది అనుకో పది ఏళ్ళ తర్వాత ఈ సైట్ మీకు రెస్పాండ్ రెస్పాన్స్ అవ్వదు కాబట్టి అంత డేటా ఇక్కడ ఉంచడం ఎప్పుడు కూడా బకెట్ లో వాటర్ పట్టుకోవడం డ్రమ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు అర్థమవుతుందే సో దట్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ గోయిన్ టు బి డూయింగ్ అన్న అర్థమవుతుందే సో అలాగా మీరు నీళ్లు పట్టుకుంటా ఉన్నారు ఒక రోజు మీ అమ్మాయి ఒక ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడంటే నాకు అరే ఎందుకురా నువ్వు నీళ్లు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పోస్తా ఉన్నా ఒక మోటార్ కొనుక్కోకూడదు అని అన్నాడు అప్పుడు నేను ఒక మంచి మోటార్ కొనుక్కున్నాను వాటర్ పంప్ ఇది ఇది వాటర్ పంప్ ఏం చేశాను ఇక్కడ బకెట్ లో ఆన్ చేశాను దీనికి దీనికి కనెక్షన్ పెట్టి ఈ కనెక్షన్ డైరెక్ట్ గా ఈ ట్యాంక్ ఇచ్చేసాను అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇందులో పడుతూ ఉంటది సో నాకు ఈటీఎల్ అనేది ఏంటంటే ఒక మోటార్ ఇదేం చేస్తుంది స్విచ్ ఆన్ చేయగానే డేటా వాటర్ అంతా తీసుకెళ్లి బకెట్ లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇది రెండు పోగానే ఇది ఆన్ చేస్తా వాటర్ అంతా ఇందులో పడతా ఉంటది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఒక రోజు మా అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే అరే భాస్కర్ నువ్వు వాటర్ తెస్తా ఉన్నావు కానీ అందులో పురుగులు అన్నీ ఉన్నాయి వాటర్ ని క్లీన్ చెయ్యు అన్నది అప్పుడు ఏం చేశానని తెలివిగా ఈ వాటర్ అంతా తీసుకొచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఇందులో పోయకుండా ఇందులో పోయకుండా ఎక్కడ పెట్టుకుని క్లీన్ చేస్తా ఉంది ఇది ఒక డ్రమ్ ఇది ఒక ట్యాంక్ ఈ డ్రమ్ లో పెట్టుకుని క్లీన్ చేసి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి ఇంకొక మోటార్ మళ్ళీ పెట్టుకుని ఇంకొక మోటార్ కనెక్ట్ చేసుకుని ఎక్కడ డ్రమ్ లో నుంచి ఈ డ్రమ్ లోకి డేటాను పుష్ చేస్తా ఉన్నా సో ఫ్రెష్ డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ డేటా అంతా కూడా ఇదంతా కూడా బ్యాడ్ డేటా అంత నీట్ గా ఉండదు బ్యాడ్ డేటా ఈ మోటార్ పంపుతో ఇందులోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ క్లీనింగ్ అయిపోతుంది క్లీనింగ్ అయ్యే డేటా ఇందులోకి వచ్చి పడుతూ ఉంటుంది అలాగా నేను సెటప్ చేశాను ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ డేటా ఉంటుందో దాన్ని ఓఎల్టిపి అన్నాము ఇక్కడ లాస్ట్ ఎస్టర్డే వాటర్ అంతకు ముందు నీళ్లు ఇవన్నీ కూడా డ్రమ్ లో ఉంటాయి ఈ డ్రమ్ లో మనం ఏమంటామంటే ఓలాప్ అంటాం అంటే మన భాషలో ఓలాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రెష్ అది కాదు ఫ్రెష్ డేటా అంతా బకెట్ లో ఉంటుంది ఇది హిస్టారికల్ డేటా అని అర్థం అర్థమవుతుందా నీళ్లు ఫ్రెష్ వాటర్ బకెట్ లో ఉంటాయి బట్ అవి తెచ్చేసి నువ్వు వంపేసావు అనుకో అందులో ఏదేంట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం మనం ఒక డ్రమ్ లో పెట్టుకుంటాం ఇదంతా కూడా రీడ్ ఓన్లీ డేటా అయిపోతుంది ఇక మీకు ఇక ఈ డేటా అంతా కూడా హిస్టరీ హిస్టారికల్ డేటాని ఎవడు మోడిఫై చేయడు అలాగే స్మాల్ సైజ్ కాదు లార్జ్ సైజ్ డేటా ఎవ్రీ మంత్ మీకు డేటా వచ్చింది అనుకోండి ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ వచ్చింది అనుకోండి ఇంటూ ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ సిక్స్ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అయిపోతుంది ఎవరీ మంత్ మీకు నిండిపోతుంది అనుకోండి మీరు థర్టీ లీటర్ థర్టీ లీటర్ పోస్తే ఒక టెన్ డేస్ లో మీకు థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వాటర్ కెపాసిటీ వాటర్ అయిపోతుంది మీ పెద్ద ట్యాంక్ లో అర్థమవుతుంది ఓయాల్ ఓలాప్ అనేది ఒక డ్రమ్ము డేటా వేర్ హౌసింగ్ అంటే ఒక డ్రమ్ము ఫ్రెష్ వాటర్ అంతా బకెట్ లోకి వస్తుంది దాన్ని బకెట్ లో పది నిమిషాలు వన్ వన్ అవర్ ఉంచుతాం బకెట్ నిండంగానే మనము డ్రమ్ లో పెట్టేసుకుంటాం ఆ డ్రమ్ లో పెట్టడానికి మనం మోటార్ లో ఉంచేసుకుంటాం ఆ మోటార్ పేరు ఏంటంటే ఈటీఎల్ సో ఎస్ఎస్ఐఎస్ లాంటి టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్ లో ఇది ఎస్ఎస్ఐఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది డేటా స్టేజ్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఇది ఐబిఎం వాళ్ళది అలాగే ఇన్ఫర్మాటికా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అర్థమవుతుంది మనకి మహేంద్ర మోటార్ పంప్స్ ఉన్నాయి తర్వాత టెక్స్మో మోటార్ పంప్స్ ఉన్నాయి చాలా మోటార్ పంపులు ఉన్నాయి కదా ప్రపంచంలో అలాగే ఎస్ఎస్ఐఎస్ అనేది ఒక డేటా ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అలాగే డేటా స్టేజ్ ఇన్ఫర్మాటికా తర్వాత ఎబినిషియో ఇవన్నీ పేర్లు మీరు వినకపోవచ్చు ఎబినిషియో అలాగే ఓబిఐ ఓడిఐ ఓడిఐ ఓరకిల్ డేటా ఇంటిగ్రేటర్ ఇవన్నీ కూడా ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం దేన్ని వాడతామంటే ఎస్ఎస్ఐఎస్ ని వాడతాం క్లియర్ ఎస్కేఎల్ సెవర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుంది నాన్న ఓఎల్టిపి డేటా ఎక్కడైతే ఫ్రెష్ డేటా ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ డేటా నిండిపోగానే ఒక ఎయిటీ నైన్టీ పర్సెంట్ నిండిపోగానే మనం ఈటీఎల్ ద్వారా స్టేజింగ్ లో పెట్టుకొని అక్కడ క్లీనింగ్ చేసుకొని క్లీన్ అయిన డేటా అంతా కూడా మళ్ళీ డేటా వేరే రోజు లో పెట్టుకుంటాం సో ఓఎల్టిపి అంటే ఫ్రెష్ డేటా ఉండే సర్వర్లు అది ఎస్ఏపి సర్వరా జావా సర్వరా ఎండ్రాయిడ్ అది మనకు సంబంధం లేదు ఫ్రెష్ డేటా ఉంటే ఓఎల్టిపి సర్వర్ పాత డేటా ఉంటే ఓలాప్ సర్వర్ మీరు
కదా మళ్ళీ హుండీలు ఖాళీ ఖాళీ అవుతాయి సో హుండీల్లో ఫ్రెష్ కానుకలు వస్తాయి కాబట్టి హుండీని మనం ఓఎల్టిపి హుండీ అని అనుకోవచ్చు సో ఉండి నిండిపోయింది అనుకోండి కానుకులతో ఏం చేస్తారు ఖాళీ చేయాలి లేకపోతే అంతేగాని పెద్ద పెద్ద హుండీలు కట్టేయకూడదు టెంపుల్ టెంపుల్ నిండిపోతుంది కాబట్టి హుండీలు ఎప్పుడుకో చిన్నగా ఉంటాయి హుండి నిండిపోయిన తర్వాత ఆ డబ్బులు అనేది తీసుకెళ్లి వెనకాల ఎక్కడో పెట్టేసుకుని అక్కడ వీటిని ప్రాసెసింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా సో హుండీలు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓఎల్టీపీగా ఊహించుకోవచ్చు ఫ్రెష్ కానుకలు అన్ని అక్కడ పడతా ఉంటాయి అది హుండి ఐరన్తో చేశారా లేకుంటే ఒక క్లాత్తో చేశారా ఇంపార్టెంట్ కాదు హుండి అనేది ఫ్రెష్ కానుకల కోసం పెట్టిందే హుండి ఫ్రెష్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఓఎల్టీపీ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలు మీరు ఓఎల్టీపీ అప్లికేషన్ చూస్ చేశారు అంటాడు ఎస్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషను బుక్ మై షో అప్లికేషను మొత్తూట్ అప్లికేషన్ ప్రతిదీ మనం ఉపయోగించింది ఓఎల్టీపీ 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 అది జావా డాట్ నెట్ ఆండ్రాయిడ్ కాదు మనం ఎయిర్టెల్ లోకి వెళ్ళి రీఛార్జ్ చేసాం ఫ్రెష్ గా అది ఫ్రెష్ డేటా బట్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఎయిర్టెల్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఓలా ఆఫ్ ఎయిర్టెల్ లో ఉంటుంది ఈ రోజు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేశారు ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా ఓఎల్టీపీ రైల్వేలో ఉంటుంది బట్ పాత డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది ట్రైన్ రిజర్వేషన్ పాత డేటా అంతా కూడా ఓలా యాప్ లో ఉంటుంది డేటా వేర్ హౌసింగ్ లోకి పెడతారు అర్థమవుతుందా ఒక కంపెనీకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి ఓఎల్టీపీ డేటా కంపల్సరిగా ఒక వన్ ఇయర్ వన్ మంత్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఓల్ యాప్ లోకి పుష్ చేస్తారు ఈ మూడు పాయింట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇక్కడ నార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి మీకు అర్థం కాదు ఈ పాయింట్ తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఇది డీనార్మలైజ్డ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఓఎల్టీపీలు అండ్ యూజర్లను ఈ అప్లికేషన్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వీటిని బిజినెస్ యూజర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఓల్ యాప్ ఎవరు ఉపయోగిస్తారు నాన్న నేను బ్యాంకులోకి వెళ్ళి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సేల్స్ ఎట్లా ఉందో చూడాలనుకుంటే ఓఎల్టీపీలో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇవి ఎవరి సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ డేటా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ నేను లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సేల్ ఎట్లా సేల్ ఎట్లా జరిగింది అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎవరు అడుగుతారు ఎండ్ యూజర్ అడగడం ఎండ్ యూజర్ లో ఎంతసేపు వాట్ ఈస్ మై బ్యాలెన్స్ అడుగుతాడు తప్పించి లోన్స్ ఎట్లాగుంది సేల్స్ ఎట్లాగుంది అవన్నీ కూడా అమెజాన్ కంపెనీలో ఉండే మేనేజర్లు అడుగుతారు వాళ్ళు ఈ డేటా అంతా తీసుకొని డేటా అంతా తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే వేరే అప్లికేషన్ ఉంటుంది దాని పేరు ఎస్ఎస్ఏఎస్ అర్థమవుతుందా ఈ అప్లికేషన్ పేరు ఏంటన్న ఎస్ఎస్ఏఎస్ ఇక్కడ డేటా డైలీ డేటా వస్తుంది ఆ డేటాని ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఎస్ఏఎస్ తో మీ క్రియేట్ క్యూబ్ క్యూబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎట్ టెన్ ఉంది అనుకోండి టెన్ తర్వాత రోజు ట్వంటీ తర్వాత రోజు ఒక టెన్ ఇట్లా పడింది అనుకోండి ఇది డేటా స్టోరింగ్ బట్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఏనో టెన్ ఎంత ఫార్టీ ఫార్టీ అనేది డేటా స్టో డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే సమ్మింగ్ మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది నాన్న అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటాని సమ్మ చేయాలనుకోండి చాలా హెవీగా వర్క్ ఉదాహరణకి మీకు అర కేజీ ఉప్మా ఉండాలనుకోండి పది నిమిషాలు అయిపోదు బట్ వంట క్వింట ఉప్మా ఉండాలంటే చచ్చిపోతారు మీరు అర్థం పెద్ద పెద్ద స్టవ్లు ఉండాలి కలపడానికి ఉండాలి కాబట్టి ఎంత డేటా స్టోర్ అయింది ఇక్కడ అంత డేటా తీసుకుని టోటల్ నాకు సమ్మ చెప్పు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎంత సేల్స్ ఉందో నాకు చెప్పు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో సేల్స్ ఎంత అయిందో చెప్పు ఇండియాలో ఎంత సేల్స్ అమెరికాలో ఎంత సేల్స్ ఇలాంటి టోటల్స్ అన్ని చేయాలంటే డేటా వేర్ హౌస్ చేయదు డేటా వేర్ హౌస్ లో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ డేటా ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయి ఉండిపోతుంది దాన్ని ఎస్ఎస్ఏఎస్ క్యూబ్ ద్వారా మనం ప్రాసెస్ చేస్తాము ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒకటి కాదు ఒక తౌజండ్ చాలా రిపోర్ట్లు క్రియేట్ చేస్తాం ఆ రిపోర్టింగ్ కోసం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక రిపోర్ట్ కదా నాకు కావాలి ఆ రిపోర్ట్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ లో చేయొచ్చు ఎక్సెల్ లో చేయొచ్చు లేకపోతే పవర్ బిఐ లో అయినా చేయొచ్చు లేకపోతే ట్యాబ్లు సాఫ్ట్వేర్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా అనుకుంటున్నాం కదా ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది కాదు ట్యాబ్లు కూడా పెట్టచ్చు ఓకే ఈ రిపోర్ట్ మనం చేసేసి ఆ రిపోర్ట్ మనం ఎవరికి ఇస్తామంటే బిజినెస్ మేనేజర్స్కి ఇస్తాం అంటే అమెజాన్ సేల్స్ మేనేజర్ చూస్తాడు ఈ రిపోర్ట్ ఓకే 
ఓహో ఇలాగుందా సేల్సు ఇలా సేల్స్ పెరిగిందా ఇలా తగ్గిందా అని రకరకాల రిపోర్ట్లు మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు మనము డేటా తీసుకొచ్చి దాన్ని క్లీనింగ్ చేసి డేటా వెరౌజింగ్లో పెట్టి క్యూబ్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేసి ఆ డేటా అంతా ఒక రిపోర్ట్లో పెట్టి ఆ రిపోర్ట్ని మనం ఎవరికి ఇస్తామంటే డెసిషన్ మేకర్ అంటే మేనేజర్స్ ఇంద అమెజాన్ కంపెనీ మనం ఎవరు టెక్నికల్ గైస్ అనమాట దీస్ ఆర్ గా దీస్ ఆర్ కాల్ డెసిషన్ మేకర్స్ ఇంద కంపెనీ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తా మీకు అర్థమైపోతుంది మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అపోలో హాస్పిటల్కి సార్ నాకు జ్వరంగా ఉంది అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ మెడికల్ టెస్టులు చేసుకోమని కొన్ని కొన్ని చెప్తాడు మీకు మీరు ఏమంటారు ఒక ల్యాబొరేటరీకి వెళ్తారు డయాగ్నోస్ సెంటర్కి వెళ్తే అందులో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉంటాడు వాడు బ్లడ్ తీసుకుంటాడు టెంపరేచర్ బాడీ బీపీ అన్ని తీసుకొని హీఈస్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ హీఈస్ టేకింగ్ ద టెంపరేచర్ అంటే కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యూ తర్వాత బ్లడ్ ఏం చేస్తాడు ప్రాసెస్ చేస్తాడు తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఒక మెడికల్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాడు అర్థమవుతుంది అతని పేరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అతను ఏమైతే చేస్తున్నాడో మీరు కూడా అదే పని చేస్తారు ఐటీ కంపెనీలో ఏం చేస్తారు డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు క్లీన్ చేస్తారు డేటా ప్రాసెస్ చేస్తారు డేటాని రిపోర్ట్ చేస్తారు ఆ రిపోర్ట్ మీరు చూడకూడదు ఎవరికి ఇవ్వాలి మెడికల్ రిపోర్టు డాక్టర్కి ఇవ్వాలి డాక్టర్ ఎవరు డెసిషన్ మేకర్ నీకు జబ్బు ఉందా జబ్బు లేదని చెప్పినోడు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కాదు ఎవరు డాక్టర్ చెప్పాలి సో ఆ రిపోర్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే డెసిషన్ మేకర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ డాక్టర్ పేషెంట్తో అంటాడు నీకు కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఉన్నాయి రాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి పెయిన్ వస్తుంది ఈ టాబ్లెట్ వాడు అంటాడు అంటే డెసిషన్ మేకర్కి రిపోర్ట్ ఎందుకు కావాలి బికాజ్ ప్రాబ్లం ఏమో తెలుసుకోవటానికి తర్వాత దానికి ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి డాక్టర్ ఇస్తాడు సో డెసిషన్ మేకర్ అనేవాడు మేనేజర్ అర్థమవుతుంది మనం ఏంటి వీఆర్ అ కాల్డ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ అనమాట మనం మనం డేటా అనలైజ్ చేయం డాక్టర్ చేస్తాడు రిపోర్ట్ మనం ఓన్లీ రిపోర్ట్ క్రియేటర్స్ వీర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ మనకి ఇంజనీరింగ్ అంటే అర్థం ఏంటన్న మనం ఎస్క్యూఎల్తో పని చేస్తాం ఈటీఎల్తో పని చేస్తాం రిపోర్ట్లు చేస్తాం అర్థమవుతుంది కానీ ఆ రిపోర్ట్ చూసి డెసిషన్ ఎవరు తీసుకోవాలి నువ్వు తీసుకోవాలా నువ్వు తీసుకోకూడదు నీది ఏంటి అంటే ల్యాబొరేటరీలో ఉన్న టెక్నీషియన్ లెక్క కలెక్ట్ ద బ్లడ్ స్టోర్ ద బ్లడ్ ప్రాసెస్ ద బ్లడ్ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్ అంతే రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసినంత వరకు పని ఆడది తర్వాత అది నీకు క్యాన్సర్ ఉందా లేకుంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉందా అది ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు చెప్పరు ఎవరు చెప్తారు డాక్టర్ చెప్తాడు అంతేగాని మనం డేటా అనలైజ్ చేస్తామంటే నువ్వే అనలైజ్ చేస్తావని అనుకోకూడదు నువ్వు చేయి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ రిపోర్ట్లు చేసి మాత్రమే ఆ డాక్టర్కి ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ మేనేజర్లకి ఇస్తారు అంతే మన పని మనం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అనలైజింగ్ ద డేటా మనం డేటాని అనలైజ్ చేయకూడదు మనం ఓన్లీ రిపోర్ట్ చేసి ఇచ్చేయాలి అంతే అప్పుడు బీపీ ఎక్కువగా ఉందా లేకుంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఎవరు చూడాలా అవన్నీ చూడాల్సింది డాక్టర్ డాక్టర్ ఎవరు డెసిషన్ మేకర్ అర్థం అవుతుందా సో వీఆర్ కాల్డ్ ఏ ఇటీఎల్ డెవలపర్స్ ఆర్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ మనం డేటా సైంటిస్టులు కాదు మనం సింపుల్ గా డేటా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ లో పని చేస్తున్నాం అంటే డేటా అనలిటిక్స్ లో పని చేస్తున్నాం అర్థం అర్థం అవుతుందా సో ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా స్టోరింగ్ ద డేటా క్లీనింగ్ ద డేటా క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం సో ఆ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలి క్లియర్ సో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే ఇది నేర్చుకోవాలి ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ఇది ఏప్రిల్లో మీకు లైవ్ క్లాసెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఉంటాయి అర్థం అవుతుందా ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి అప్పుడు తర్వాత డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఒక సెవెన్ డేస్ ఉంటే నే ఇవి కూడా నేను నేర్పిస్తాను తర్వాత ఎస్ఎస్ఏఎస్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్లాసులు ఉంటాయి ఇది ఒక త్రీ డేస్ పడుతుంది అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ పవర్ బిఐ మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది నాన్న పవర్ బిఐ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యు హ్యావ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలియాలి మనం ఇప్పుడు పవర్ బిఐతో పాటుగా ఏమేమి నేర్చుకుంటాం డేటా వేర్ హౌస్ నేర్పిస్తాను మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా తర్వాత ఎస్ఎస్ఏఎస్ కూడా మీకు ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా వస్తుంది మీరు పవర్ బిఐలో పేమెంట్ చేస్తే ఓన్లీ ఇది మాత్రం మీకు రాదు ఏది రాదు ఈటీఎల్ రాదు మీకు ఇది ఏప్రిల్లో మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు లైవ్ కావాలంటే లైవ్ వీడియోస్ కావాలంటే వీడియోస్ సో దీంతో పాటుగా మనకి ఎస్క్యూఎల్ కూడా రావాలి ఎస్క్యూఎల్ కూడా పవర్ బిఏతో కవర్ అవ్వదు మీరు ఎక్స్ట్రా కొనేసుకొని
సో మనం ఎంఎస్ బిఏతో పాటుగా ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ బదులుగా పవర్ బిఏ నేర్చుకుంటాం అంటే మన కోర్సు ఎంఎస్ బిఐ ప్లస్ పవర్ బిఐ ప్లస్ మనం ఎస్కేఎల్ సర్వర్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం డేటా వేర్ హౌసింగ్ క్యూబి ఇవన్నీ కాబట్టి మీకు మినిమం టూ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది టూ మంత్స్ సీక్వెల్ సర్వర్ అవన్నీ ప్లాన్ చేద్దాం తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది నాన్న అర్థమైందా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సి స్క్రీన్ రీజాయిన్ నాన్న రీజాయిన్ అవ్వండి రీజాయిన్ ద ఇది సో అదర్స్ ఏబుల్ టు సీ కదా సరేనా సో మనం పవర్ బిఈలో కూడా ఈటీఎల్ ఉంటుంది అది స్మాల్ అది చెప్తాను పవర్ బిఈలో కూడా ఈటీఎల్ ఉంటుంది కదా ఆ ఈటీఎల్కి ఈటీఎల్కి తేడా తర్వాత నేను చెప్తాను సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఓవరాల్గా నాన్న సో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఏమేమి నేర్చుకోకూడదు చెప్పాను టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో మన క్లాసెస్ ఉండవు పేమెంట్స్ మీకు ఈరోజు లింక్స్ అన్నీ వస్తాయి పేమెంట్స్ ఇరోజు చేయాలి టుడే ఈజ్ ద లాస్ట్ డెమో అండ్ సాటర్డే సండే మనకి క్లాసెస్ ఉండవు మండే నుంచి ఈ మీటింగ్ ఐడి మారిపోతుంది నాన్న మీరు కొత్తగా కనుక అటెండ్ అయితే మీరు ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి ఈ ఫామ్ మీకు రావాలి అంటే ఈ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుని హాయ్ అని కొట్టండి వాట్సాప్లో ఆటోమేటిక్గా ఆటో రిప్లైలు ఈ ఫామ్ వస్తుంది ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే మీకు డైలీ రికార్డింగ్ వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి అర్థమవుతుందా మీరు ఈరోజు రేపులోగా ఫిల్ అయిన ఒక పేమెంట్ చేసుకుంటే టుమారో ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆఫీస్ ఉంటుంది యూ కెన్ మేక్ ద పేమెంట్ ఫస్ట్ మీరు దేని దేనికి పేమెంట్ చేయాలి కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది సీక్వెల్స్ అవర్కును దీనికి చేయాలి పవర్ బిఐకి సీక్వెల్స్ అవర్కి చేయండి ఎంఎస్ బిఐకి మనం తర్వాత చేసుకుందాం అని చెప్పాను సీక్వెల్స్ అవర్ పవర్ బిఐ మీ ఫిబ్రవరి మార్చ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఏప్రిల్లో మీరు దీనికి పేమెంట్ చేయండి తర్వాత సివి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అని నేను తర్వాత చేయిస్తాను నాన్న మనకు ఎంఎస్బిలో ఎస్ఎస్ఐఎస్ కవర్ అవుతుంది ఎస్ఎస్ఐఎస్కి మాత్రమే సపరేట్ ఫీజు ఉంటుంది ఎస్ఎస్ఏఎస్ పవర్ బిఐ డేటా వేర్ హౌసింగ్ డాక్స్ అన్నీ ఒక ఫీజులో కవర్ అయిపోతాయి తర్వాత ఎస్ఎస్ఐఎస్కి మాత్రం సపరేట్గా మీరు మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సీక్వెల్స్ అవర్కి పవర్ బిఐకి మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు పేమెంట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ ఇదే క్లాసులు ఉంటాయి సీక్వెల్స్ అవర్ మనకి లైవ్ క్లాసెస్ లేవు కాబట్టి వీడియోస్ కొనేసుకోండి డైలీ ఒక వీడియో చూడండి అది వన్ అవర్ వీడియో ఒకేసారి చూడొద్దు పది నిమిషాలు చూడండి మీకు బోర్ కూడా తాపేసేయండి నోట్స్ రాసుకో నోట్స్ రాయకుండా మాత్రం ఉండొద్దు నోట్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలు చూడండి వీడియో మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకోండి ఆ రోజు బోర్ కొట్టింది అనుకో వీడియో మొత్తం ఆపండి చూడొద్దు తర్వాత రోజు మిగిలిన ఆ థర్టీ మినిట్స్ వీడియో ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు చూడటం నోట్స్ రాయడం అట్లా చేస్తే మీకు వన్ అవర్ వీడియో పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అట్లా చూస్తే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది అలాగ ప్లాన్ చేయండి మార్నింగ్ పవర్ బిఐ మీరు లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే ఈవినింగ్ సీక్వెల్స్ అవర్ చూస్తూ ఉండాలి సీక్వెల్స్ అవర్ మీరు చూడలేదు అనుకుంటే పవర్ బిఐ మీరు నేర్చుకున్నా నేర్చుకోకపోయినా వేస్ట్ ఓకేనా ఐ డోంట్ రికమెండ్ ద పీపుల్ యూనో ఎవరైతే సీక్వెల్స్ అవర్ స్టార్ట్ చేయరో వాళ్ళకి పవర్ బిఐ అర్థమైపోతుంది పవర్ బిఐలో ఏం లేదు అర్థం కావడానికి కానీ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేపటికీ మీకు సీక్వెల్స్ అవర్ ఏం రాదు కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచి ఒక నాలుగైదు మాసాలు పడుతుంది టు లెర్న్ సీక్వెల్స్ అవర్ ఇప్పటి నుంచే కొద్దిగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి మనం బాగా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి సీక్వెల్స్ అవర్ని మనకి ఇబ్బంది ఉండదుగా కొంచెం సీక్వెల్స్ అవర్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు నుండే మొదలెట్టండి సో పవర్ బిఐ డైలీ వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సీక్వెల్స్ అవర్ డైలీ రెండు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అర్థమవుతుందా స్టార్టింగ్ నుంచి చెయ్యాలి ఈ వీడియోస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంతా నేను ఇస్తాను సో మండే క్లాస్లో హౌ టు ఇన్స్టాల్ సీక్వెల్స్ అవర్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ నేను నేర్పిస్తాను మీకు ఎలా ఉండాలి కంప్యూటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే సో కంప్యూటర్ కాన్ఫిగరేషన్ కంపల్సరిగా మినిమం రిక్వైర్మెంట్తో సరిపోతుంది మనకు హైఫైగా అక్కర్లేదు కంప్యూటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ రాసా అనుకుంటే ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఓకే మనకి విండోస్ టెన్ కానీ లెవెన్ కానీ ఉండాలి టూ జీబీ ర్యామ్ ఉండాలి తర్వాత ఎనీ ప్రాసెసర్ ఉండొచ్చు మీరు కంపల్సరిగా విండోస్ టెన్ లెవెన్ పెట్టండి నా దగ్గర సెవెన్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది అంటే కుదరదు మండే రోజు నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేయిస్తాను ఈ మీటింగ్ ఏడి మారిపోతుంది మీరు పేమెంట్స్ రేపు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు చేసుకొని మీరు వీడియోస్ అవన్నీ తీసుకోండి సాఫ్ట్వేర్ లింక్ నేను మీకు మండే క్లాస్లోనే ఇస్తాను మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ తర్వాత రోజు చేసుకోవచ్చు ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూపిస్తాను
లేకుంటే డెస్క్టాప్ కానీ కొనుక్కొని రెడీగా పెట్టుకొని ఒక టెన్ డేస్ లో మీరు పెట్టేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకు ఉంటుంది నాన్న మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి ఇది లాస్ట్ డేమో సో మీకు పేమెంట్స్ లింక్స్ అన్ని కూడా ఈ రోజు వస్తాయి ఈ నెంబర్ కి లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ కి మీకు వాళ్ళ నుంచి ఫోన్స్ వస్తాయి ఈ రోజు మీకు వాట్సాప్ లో తర్వాత ఒక వన్ అవర్ అయిన పోయిన తర్వాత పేమెంట్ లింక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు డైలీ వీడియోస్ వచ్చేస్తే మీరు ఫోన్ నెంబర్లు తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి మీ ఈమెయిల్లోకి వస్తే భాస్కర్ జోగి అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ స్పామ్లో లేకుండా చూసుకోండి గో ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ డాట్ కామ్ స్పామ్లో లేకుండా చూసుకోండి సో బ్రహ్మాండలుగా మీకు ఉంటుంది ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ త్రీ మంత్స్ నా దగ్గర ఉండండి మీరు మే జూన్ కల్లా బ్రహ్మాండమైన జాబులు తెచ్చుకుంటారు మీరు ఈరోజు శాలరీ పది పది పదివేల రూపాయలు ఉంటా ఉన్నా కూడా ఆ రోజు పది లక్షల వరకు మీరు వెళ్తారు దట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఓకే ఆ రోజు అవ్వకపోతే నన్ను అడగండి సార్ నాకు పది సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుండి వచ్చాను బీకామ్ నుండి వచ్చాను నాకు ఓన్లీ లక్ష రూపాయలు శాలరీ రావాలంటే కో కుదురుతుంది బ్రహ్మాండంగా కుదురుతుంది మీకు అవన్నీ నేనే చేయిస్తాను మీరు ఎక్కడెక్కడ అక్కడ బాధపడి అడిగిందే క్వశ్చన్లు అడిగిందే క్వశ్చన్లు అడగకుండా కొద్ది గోబుగు పట్టండి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత సీబీ ప్రిపరేషన్ నుంచి ఇందులో ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా మీకు కవర్ అవుతుంది డేటా వేర్ హౌసింగ్లో అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా ఉంటుంది సో దాన్ని ఇందులో మనం ఇస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సీబీ ప్రిపరేషన్లు తర్వాత ఇంకేం కావాలంటే అంతా కూడా కవర్ అయిపోతుంది మీకు ఏ టు జెడ్ ఇస్తాను బట్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ యువర్స్ అర్థమవుతుందా అది లేకుండా మిగిలినవన్నీ చేస్తానంటే మనం హెల్ప్ చేయలేము నాన్న సో కంపల్సరిగా డైలీ ఒక టూ అవర్స్ వన్ అవర్ పెట్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ మనకి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మార్చ్ ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది ఈ బ్యాచ్ మీరు రాలేకపోతే ఆ బ్యాచ్కి వెళ్ళండి తెలుగు బ్యాచ్ మనం లేదు కాబట్టి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది అడిగారు ఈ బ్యాచ్ మీరు మానేస్తే మళ్ళీ తెలుగు బ్యాచ్ ఉండకపోవచ్చు ఇంగ్లీష్ బ్యాచెస్ ఏ ఉంటే సో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ బ్యాచ్ తెలుగు బ్యాచ్ ఒకటే పెట్టాలనుకుంటున్నాం తర్వాత తెలుగు బ్యాచ్ కూడా మీకు ఉండకపోవచ్చు సో నోట్స్ అంతా మీకు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది తెలుగు బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి చాలా మందికి తెలుగు ఆప్ట్ చేస్తారు సో మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఈ డైలీ వీడియోస్ కూడా మీకు ఉంటాయి ప్రతిరోజు వీడియో ఈ రోజు నుండి ఏప్రిల్ లాస్ట్ వరకు ప్రతిరోజు వీడియో మీకు ఇస్తాను కాబట్టి మీకు ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు బ్రహ్మాండలుగా కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పెట్టుకుని బ్రహ్మాండలుగా వెళ్ళొచ్చు అంత రియల్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా నేర్చుకుని వెళ్ళండి పవర్ బిఏ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా నోట్ ప్యాడ్స్ ఏవైనా ఉంటే నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను నాన్న సో అది థ్యాంక్ యూ అమ్మ